Ciao a tutti e benvenuti sul canale Electronic and CNC Lab. Nel video di oggi vi mostrerò come utilizzare i sensori di vibrazione e di inclinazione con Arduino. In questo video vedremo come utilizzare due di questi sensori con la piattaforma di sviluppo Arduino per rilevare i movimenti e gli urti del dispositivo. Ma vediamo adesso il primo sensore. Allora, il primo sensore è detto clock sensor, o sensore di vibrazione a molla, oppure anche sensore di bussata. E questa è la sua breakout board, che è formata da una piccolissima scheda con tre connessioni elettriche, il segnale di uscita, l'alimentazione positiva e il ground, una singola resistenza e una molla tenuta, agganciata su un'estremità e lasciata libera sull'altra. Nella parte libera... È il, la molla è circondata da un contatto elettrico e vibrando va a toccare il contatto elettrico e così chiude il circuito ma vediamolo adesso dallo schema elettrico quindi abbiamo eh, il segnale di uscita out e una resistenza collegata a un 5 volt che mantiene l'uscita out in pull up a 5 volt ogni volta che il contatto si chiude di questo interruttore che poi alla fine è la molla quando va a toccare il contatto elettrico che la circonda cosa fa? porta a ground il segnale di uscita e quindi porta a 0 volt il valore che viene mandato sul pin S quindi noi abbiamo eh, qui le connessioni indicate sui reofori di questo header c'è l'uscita, la tensione di alimentazione di ingresso e il ground nella immagine qui a destra abbiamo un ingrandimento dove abbiamo l'estremità fissa vincolata e l'estremità libera qui la rappresentazione della molla e qui l'indicazione della parte fissa passiamo adesso all'altro sensore il mercury sensor o sensore di inclinazione oppure anche a capsula di mercurio questa è la sua breakout board e abbiamo qui un'ampollina di vetro con due elettrodi, uno più lungo e uno più corto, e una goccia di mercurio al suo interno. Lo schema elettrico è quello che vediamo qui a sinistra. Abbiamo i tre pin, il Vin, il segnale S di uscita e il ground, e tra il Vin e il segnale di uscita abbiamo il LED e una resistenza da 680 ohm. Invece nella seconda parte, tra il segnale di uscita e il ground, abbiamo l'ampollina. Vediamo quindi le tre connessioni sulla breakout board, abbiamo il ground sul primo pin, il Vin, l'alimentazione un più 5 volt e poi abbiamo il segnale di uscita. Analizziamo adesso lo schema elettrico dove abbiamo eh, che nelle due condizioni, ampollina aperta e ampollina chiusa, si presentano due tipi di segnali diversi. Quando la goccia di mercurio chiude il contatto sull'ampollina, la tensione sull'uscita scende a 0 volt perché ha lo stesso potenziale di, di massa quando invece l'ampollina è aperta tutta la tensione cade tra il punto S e il ground e il punto S viene collegato a un ingresso digitale dell'Arduino vediamo adesso un ingrandimento dove si vedono i due elettrodi il contatto corto, la goccia di mercurio il contatto più lungo in questa posizione il contatto elettrico tra i due elettrodi è aperto quando la goccia si avvicina anche al primo elettrodo e si chiude il contatto vediamo adesso la breadboard di prova del sensore di vibrazione a molla che è identica per quanto riguarda tutte le connessioni e anche alla breadboard del sensore a capsula di mercurio quindi abbiamo il sensore di vibrazione a molla che è connesso all'Arduino eh, attraverso il pin 7 che è un, un ingresso digitale. Poi abbiamo il led verde che ci indica quando il sensore a molla ha generato un impulso e, e si illumina ogni volta che la molla tocca l'altra estremità eh, libera del, del contatto ed è connesso al pin digitale 8 che è un'uscita. Poi abbiamo il buzzer eh, che ci serve per generare una nota eh, per avvisarci eh, acusticamente della chiusura del contatto ed è collegata al pin 4 digitale. Qui abbiamo lo schema elettrico, vediamo anche eh, subito lo schema 
elettrico che è identico è la breadboard del sensore a capsula di mercurio abbiamo qui la breadboard e lo schema elettrico che ricalca proprio quello del, del sensore a molla vediamo adesso la descrizione dello sketch allora abbiamo la definizione dei tre pin 8, 7 e 4 che sono il, il led il 7 che è il sensore di vibrazione e il 4 che è il, il pin abbinato al buzzer qui abbiamo invece la definizione con pin mod del led pin come uscita del sensore di vibrazione come un ingresso e del sound pin come un'uscita che va poi al buzzer abbiamo quindi il loop dove viene definita la variabile intera di, di nome val e, e viene messo il valore letto dal vib pin a questo punto con l'if verifichiamo se val è su low se è su low vuol dire che il sensore di vibrazione è stato eh, toccato, percosso e quindi il valore è sceso a 0 volt in quel caso cosa succede? digital write ci accende un led il tone sound pin ci emette un suono a 1 kHz e della durata di 500 millisecondi altrimenti se il sensore di vibrazione è ritornato su livello alto quindi il vib pin è ritornato alto cosa succede? il digital write ci fa spegnere il led e il note on sound pin ferma il suono della, della nota da 1 kHz e si ricomincia da capo e poi il loop Andiamo a testare il circuito. Allora colleghiamolo all'alimentazione. Abbiamo adesso qui il sensore di vibrazione a molla. E in questo momento il livello logico di uscita è su alto. Nel momento in cui andrò a scuotere il sensore si accenderà il led verde e suonerà il buzzer. Ecco, non è molto sensibile, quindi per avere un effetto bisogna sbatterlo abbastanza forte sul piano. Quindi se si devono fare applicazioni o circuiti tipo sensori d'allarme o sistemi con rilevamento di urto o di rottura di un vetro, eh, conviene utilizzare sensori più sensibili, anche se in molte applicazioni può essere una soluzione economica in quanto eh, è più conveniente rispetto ai sensori a capsula di, di mercurio. Andiamo a collegare adesso l'alternativa che è il sensore a capsula di mercurio. Lo colleghiamo con la stessa piedinatura dell'altro. Allora, in questa posizione i due elettrodi sono collegati alla goccia di mercurio quindi per non farlo suonare dovremo tenerlo in posizione verticale andiamo a collegare l'alimentazione e quando viene inclinato si accende il led anche sul sensore si accende il led verde e suona il buzzer questo sensore è più adatto ad applicazioni anche di tipo impulsivo come l'urto o l'inclinazione bene a questo punto direi che abbiamo finito e se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e lasciatemi un bel like inoltre se volete ricevere tutti gli avvisi automatici ogni volta che carico un nuovo video cliccate anche sulla campanellina. Adesso vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao e buon divertimento!